J'ai vu quelque chose en rapport avec la tradition Dans la maison de votre père et de votre grand-père Qui était rattaché à la chefferie Parce que votre grand-père était notable à la chefferie Il est mort, on a pris votre père on l'a mis sur la chaise. Il y avait une chaise où votre grand-père s'asseyait. Quand il est mort, il y avait un manteau traditionnel avec le chapeau traditionnel qui était posé sur la chaise là. La chaise là, je la vois. C'était un tronc d'arbre qu'on a découpé. On a fait en forme de chaise. C'est le bois. C'est encore là. C'est encore là. Papa, là, venez. This man, come. Vous, venez. You, come. Venez. Come here. Je vous montre quelque chose. I will show you something. Vous me connaissez quelque part? Do you know me somewhere? Ce n'est que dans la salle là. Ok. C'est combien de fois que vous venez ici? Ça fait combien de temps? For how long do you come? Environ trois ans. Ça fait trois ans que vous persévérez ici. Three oui. years persevering here. Oh. Ok, est-ce que j'ai déjà causé avec vous Je vous ai reçu un jour you? et on a discuté Have I called you Pas du tout. Hein? Ever. Pas du tout. Vous êtes ici avec qui Who are you here with? Je suis avec ma petite soeur que j'ai fait venir de Bafoussam. Elle se sent pas bien Elle ne se sent pas bien. Not... D'accord, on va la guérir. We will heal her. Merci. Merci. Nous allons la guérir. Votre femme est où Where is your wife Elle est à la maison. Pourquoi elle n'est pas venue Why hasn't she come J'ai discuté avec elle. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas les moyens. J'ai dit que ce n'était pas un problème de moyens, mais je ne pouvais pas aller rester auprès de sa mère qui est malade. Seigneur, merci. Lord, thank you. Je présente devant toi le Père des Esprits pour te bénir. Father, je te bénis, mon Père. Et rends-moi utile. Make me useful. In the name of Jesus. Ok. Donc vous voyez. So you. Laissez-moi vous dire quelque chose. Let me tell you something. Vous êtes prêt? Are you ready? Je suis prêt avec vous. Je suis prêt. Je suis prêt. Vous êtes où? From where are you? Je suis du Ndé. Du Ndé. Le Ndé, c'est l'Ouest. C'est l'Ouest. C'est l'Ouest. C'est l'Ouest, mon père. D'accord. Le Ndé, c'est Banganté. Oui, je suis Bangan et non Banganté. Je suis parti de Bangan. Je suis Bangan. Je suis Bangan Fokam et non Banganté. Vous êtes Bangan Fokam. Fokam. Je fais partie des 13 villages du Ndé. Je suis l'un des 13 villages du Ndé. D'accord. Fine. Maintenant, regardez. Now watch this. L'Esprit de Dieu m'amène ici. Here. Et, et je commence à voir des choses And I start seeing qui vous concernent. Concerning you. Et quand je vous vois, j'ai vu une époque où vous travaillez. You were working. You used to work. After you took your retirement, oui. You took your retirement. And since you took your retirement, things are complicated. There are two things. 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 Il y a des dossiers. There Quand je dis rappel, ça dit qu'il y a des dossiers après la retraite qui doivent aboutir. Et ça, c'est l'argent. Vous me suivez Oui. Et ça, c'est l'argent. C'est une bénédiction. Mais il y a des problèmes. But there are Et de Dieu, Secondly, vous, vous avez fait des projets que vous n'avez pas pu réaliser jusqu'à présent. L'élevage. Hein? Oui. oui. J'ai pensé à l'élevage. Oui. Ok, d'accord. Regardez. Le Seigneur vous aime. The Lord loves you. Est-ce que votre femme suit la télé? 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 Est-ce que votre femme suit la télé?
Il y a de cela plusieurs années. Quelques some années. Years back, some years back. Quelque chose s'est passé. Something Mais vous happened. ne connaissez pas toute l'histoire. But you didn't Je vous know the story. I will reveal it. Je vous ai vu avec un ami à vous. I saw with a friend of yours. Qu'on appelait Pierre. Cor Pierre. Ah? Hein? Oui. Je vous ai vu avec un ami I à vous. Qu'on appelait Pierre. I was oui. called Pierre. C'était votre ami comme ça. He was your friend like this. Vous sortiez ensemble boire. You were coming out to drink. Hein? C'est vrai. Il est où maintenant? Where is he now? Il est décédé. On l'appelait comment? I was Pierre. Pierre. On l'appelait comment? I was Pierre. 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 D'accord. Je vais vous montrer quelque chose. I will show you something. À l'époque, in the town, Pierre s'était fâché contre vous. Pierre got angry against you. Vous saviez ça? Do you know that? Ok. Je vais vous révéler. I will reveal. Et pourquoi il s'était fâché contre vous? Pierre, Pierre avait une femme avec qui il était. Had a girl he was Qu'on appelait Béatrice. Called Béatrice. Ah? Hein? C'est ça? Le micro là doit parler. Oui, vous avez raison. C'est que j'ai dit vrai. C'est ce que vous dites right? vrai. Béatrice est où maintenant? Where is Beatrice now? Je n'ai plus cette trace. D'accord. À l'époque là, in that town, vous, il y a eu quelque chose qui s'est passé autour de Béatrice et Pierre et vous. Il y a quelqu'un qui était aussi comme un ami à vous, As a like you, qu'on appelait Souk, Souk. Hein? qu'on appelait Souk, Souk, qui est parti dire à Pierre que vous sortiez avec sa femme. You are his wife. Et Pierre s'était fâché contre vous. Souk Antoine, Souk qui est aussi un ami à vous, was a friend of you. avec qui vous sortiez aussi. Wow. Vous étiez trois. Il y avait vous, il y avait Pierre. Il y avait Souk Antoine. C'était vos deux meilleurs amis. C'est ça. Mais le problème, c'est que Antoine est allé dire à Pierre que vous. Pourtant, c'était faux. C'était faux, oui. (rire) Vous voyez que pour rien, tu peux mourir. You can die. Et il y, y a des choses que, que vous savez que à l'ouest là-bas chez vous, il y a des choses dans votre village, in your oh village, Seigneur, merci. Oh Lord, thank you. Dans votre village, in your village, il y a quelque chose là-bas qui est dangereux. À l'époque, il y avait un marabout And très puissant. Il y avait un monsieur, hein. Très très puissant. Very powerful. Les gens qui étaient d'autres villages People pour venir dans sa cage pour être guéri. Well. Oui. Et il traitait les gens. And he was with Et votre nom est allé chez ce marabout. Pas Fongam. 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 Pas il est, il est parti he left chez ce Tom Fongam, that man Fongam avec avec oui. j'ai vu quelque chose en rapport avec la tradition dans la maison de votre père et de votre grand-père qui était rattaché à la chefferie parce que votre grand-père était notable à la chefferie oui. il est mort, on a pris votre père on l'a mis sur la chaise il y avait une chaise où votre grand-père s'asseyait quand il est mort il y avait un manteau traditionnel avec le chapeau traditionnel qui était posé sur la chaise là la chaise là je la vois c'était un tronc d'arbre qu'on a découpé on a fait en forme de chaise c'est le bois c'est encore là c'est encore là Zainau Daleta wa Inas Loi Gulnei Kalfo. Et vous voyez, Ranis Tau Dalsum. Lucrasi wa Inna Bromina Utali. Votre père a failli mourir à cause de ce truc-là, la chaise-là. Parce qu'il avait un frère qui ne voulait pas qu'il s'asseye sur la chaise. Il a été combattu à un certain moment, votre papa a renoncé. 
C'est ça. Il a rejeté la chair. Il a dit, je, au lieu de mourir, moi et mes enfants, il vous a rassemblé. Il vous a dit que j'ai décidé de renoncer à la succession parce que je ne veux pas que vous mouriez. C'est vrai. D'accord. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je veux prier que ce qu'on a fait Regardez l'homme-ci. Laissez-moi vous expliquer une chose. Regardez-le. L'esprit de l'éternel m'a amené dans sa maison familiale, dans son village. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre jeunesse. Votre grand-père, les gens ont commencé à se plaindre. Quand vous voyez le fantôme de votre grand-père qui tournait autour de la maison, autour de la maison, autour de la maison, et c'est devenu quelque chose de viral à l'époque, parce que c'était un homme puissant, c'était un homme que même le chef avait peur, sa parole était puissante. Oui, oui. il était le grand frère du chef. Oui, le grand frère du chef. Oui. Maintenant, regardez. Aujourd'hui, le Seigneur me dit, le tissu qui vous a représenté, c'est Fongam, doit être anéanti par la parole de la prophétie. Amen. Écoutez, monsieur, votre mariage, aujourd'hui, est difficile. Votre mariage, vrai. le foyer c'est difficile Parce qu'il y a une erreur dans votre foyer Mais ne vous en faites pas, Dieu va vous bénir hein? Parce que vous êtes un homme d'affaires Vous avez juste besoin de la parole de la prophétie Dès que je prophétise, vos affaires, vous allez voir ce qui va se passer Beaucoup de choses que vous avez entreprises Ça ne va pas, ça, votre argent est absorbé Mais à cause du Dieu de la seconde chance qui est ici vous allez voir. Il y, a, il y a un secret dans votre cœur que seul le Père des esprits des prophètes peut révéler à un prophète. C'est des choses que vous ne parlez pas de ça. Même votre femme ne connaît pas la vérité de ce que je veux dire. Si. Je ne sais même pas si je dois dire ça. Je ne sais pas. Et, et c'est une erreur. C'est une erreur. De votre côté, du côté de votre femme. C'est ça. La femme que vous avez épousée n'est pas la femme que vous devriez épouser. Et il y avait une autre jeune fille que vous alliez épouser, que vous aimiez beaucoup. Mais vous ne l'avez pas épousée. Vous avez épousé celle-ci. Et ce n'est pas une fille que vous avez oubliée. Elle est là. Parfois vous pensez. Et votre femme, ce n'est pas vous qu'elle devrait épouser. C'est un autre homme qu'elle devrait épouser qui était allé dans sa famille demander sa main. Et c'est lui qui devrait épouser votre femme. Et il n'a pas épousé votre femme. Vous êtes venu l'épouser. Et ça a créé au fil des années un déséquilibre. Ça c'est un secret que je vous dis. Hein. Si vous voulez, je vous donne les noms. Je ne veux pas vous mettre dans les problèmes. Je vous donne le nom de la femme que j'ai vue. Et je vous donne le nom du monsieur qui devrait épouser votre femme. Nous, on est déjà là. Je prie que Dieu guérisse vos cœurs. Que Dieu guérisse vos cœurs. Il y a des cicatrices. Qu'on porte toute la vie Mais c'est une erreur Si tu es déjà marié Oublie le passé Je, je prie pour vos noms souverains de Jésus Que Dieu vous accorde la guérison Écoutez, Dieu vous guérit Ici si, oui. Dieu vous guérit Ici, si, il y a quelque chose qui est here. Il y a quelque chose qui est en train de commencer Et il faut que je prie pour ça Avant que ça ne devienne très grave Merci, Donc je prie maintenant là. Il y a des choses que vous ressentez là Et ça c'est la prostatite C'est la prostatite C'est ça Et Comme je prie pour vous Ça disparaît complètement Amen 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 Au nom de Jésus In Jesus name. Père qu'il soit guéri et ce que son ami a fait contre sa vie, j'annule cela au nom précieux de Jésus. 
Père merci pour ta faveur, Seigneur, dans sa vie. Votre mariage est restauré. Au nom de Jésus. Allez, vous êtes restauré.